Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, pra quem estava acompanhando na data desse vídeo Na madrugada, saiu o modo Battle Royale, tá galera? Então eu trouxe pra vocês aqui, o Caveirinha trouxe também na live dele O M2 também, tá? E eu não assisti a live deles, nem joguei com eles Só que acredito que cada um tem sua opinião sobre o modo Battle Royale E hoje eu darei a minha opinião sobre o modo Battle Royale após você assistir a gameplay completa. Então, se você quiser saber o que, que eu achei desse modo Battle Royale, lembrando, isso é um close de beta na Índia. Pode acabar acontecendo mudanças no jogo inteiro se a Tencent Games e a Activision quiserem, tá? Então, eu vou estar tá dando a minha opinião atualmente sobre esse modo Battle Royale, beleza? Então fica aí até o final do vídeo. Mas antes, se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos, principalmente de Battle Royale, que em 2018 foi o ano dos Battle Royale e meu canal cresceu por causa disso. Com o COD Mobile não vai ser diferente. Quando o jogo for lançado globalmente, eu vou trazer várias dicas importantes para você aprender a melhorar dentro do jogo, conseguir matar mais jogadores e ganhar mais partidas. Beleza? Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma live e nenhum vídeo. E claro, não deixe de seguir a gente aqui ó, no Mixer, no Facebook, tá? Se quiser entrar no Discord, também entre lá para você jogar com a gente lá e falar comigo também. Beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom galera, agora que a gente tá aqui no jogo, vamos lá, tá? Foi lançado então o um modo Battle Royale pra vocês, tava numa puta expectativa, tá? E agora a gente vai mostrar pra vocês aí, então não é em primeira mão, mas aqui no canal pra vocês... Como tá o modo Battle Royale aqui, tá? Porque na live perde um pouquinho de qualidade, no vídeo nem tanto. Então, vamos lá, guys. Cê, a gente clicou ali no botão, né? Aí a gente vem em Match, tá? Dá pra mexer no Loadout aqui, se vocês quiserem. Mas não é muita coisa não, tá? No máximo que vocês vão mexer no Loadout aqui, galera, é pra aparecer a arma aqui no início. E isso aqui, ó, são uh, as classes que você pode escolher na hora de jogar. E eu acho que não tem como alterar no meio do jogo, vamos descobrir isso em breve, tá? E você pode escolher entre essas classes aqui, tá? Tem o um Ninja... Tem o Scout, tem o Magic, o Mechanic, o Defender e o Clone. Cada um deles tem habilidades ativas e, acredito eu, que passivas, tá? É uma de cada, para cada um. Não vou explicar muito aqui, tá? Mas se você assistiu minha live ontem, se você quiser assistir minha live, vou deixar ela aí alguns dias ainda aberto para você ver como ficou minha live lá, tá? Eu escolhi Ninja, tá? Ninja eu nem utilizei direito também, para falar a verdade, tá? Mas vamos lá, guys. Seguinte, você pode alternar entre FPP e TPP. É, eu li que parece que dentro do jogo você pode alterar isso, eu não tenho certeza, espero que esses modos sejam separados aqui, tá? Vou colocar FPP, solo, e só tem um mapa, tá? A gente vai dar play aqui e vamos ver o que vai acontecer. Vai procurar, ó, já achou partida, tá? Eu vou ativar o som já já, quando a partida realmente começar, tá? Bom, esse aqui é o lobby do jogo, vocês estão vendo aqui, né? Aqui, como eu falei pra vocês, vocês podem acabar escolhendo e dar um confirmar aqui na sua classe. E aqui você pode ver todos os jogadores e bots, tá? Porque tem bot sim nesse jogo. Mano, o gráfico tá muito bonito, tá? Não vou mentir, o gráfico tá maravilhoso. O problema mesmo foi que, não sei, cara, tá faltando alguma coisa nesse jogo aqui. Eu não consigo explicar pra vocês, galera. Vamos lá, guys. Olha só. Aparece então aqui alguns helicópteros, né? Eu acho que cada um deles deve levar alguma quantidade de personagem ou não também. Pode ser que todo mundo esteja no mesmo helicóptero, tá? O avião, que seja. E aí você pode mexer aqui, tem alguns pontos vermelhos ali que parece que são zumbis que ficam ali. Cara, outra coisa que eu não falei pra vocês, mas tem zumbi nesse jogo, guys. Tem zumbi no modo Battle Royale, é isso que é o problema, sabe? Não faz sentido pra mim isso. Bom, aqui você vai então descendo de avião, eu marquei um local, agora nem sei mais pra onde eu tenho que ir. Fiz cagada já, já me achei. É bem bonito o modo que cai, tá? Isso aqui me lembra muito que nós out, o modo que tá caindo. Vamos cair aqui embaixo mesmo. Uh, em breve a gente vai descobrir como que a gente faz pra cair mais longe, eu não sei. Mas não se preocupa não, que a gente vai descobrir em breve, tá? Então, vamos lá. Tem o sistema de abrir porta sozinho. Bala de 7.62 aqui pra vocês. Tá pena. Se você pular de um local, local muito alto, você não toma dano de queda se você abrir o seu paraquedas. Olha, dá pra ver que o gráfico tá bem bonito, tá? Opa! Opa! Agora fica a pergunta, é bot? Parece que... Eu não sei. 
Talvez seja. É muito estranho. Ó, tem um cara aqui, ó. Esse é bot. Já ativou a habilidade automaticamente, é bot. Assim, é o que eu tô falando pra vocês. Não, não tá feio o jogo, tá? Tá bem bonito. Mas... Não sei, sabe? Parece que a gente tá jogando sem medo o jogo, sabe? Tipo, quando eu falo jogar sem medo, eu tô querendo dizer o seguinte. Por exemplo, quando você joga PUBG, dependendo de como você joga, acredito eu que você tem aquele leve medo de sair andando por aí, né? E falar, nossa senhora, vou tomar uma bala aí daqui a pouco, entendeu? Então, assim, é o que eu acho, galera. Sinceramente, tô sentindo falta, assim, de, de ter uma tensão jogando esse jogo, entendeu? Aqui a gente anda, ouve os passos do cara chegando, já né, faz aquela ação rapidinho, vira pra onde você tá escutando o, a movimentação, entendeu? Então, assim, eu, tô, eu, tô, eu joguei esse jogo na live como se eu não tivesse medo de nada, sabe? Tipo, quando eu falo medo, galera, eu tô falando que você tem que ter medo de tudo. Eu tô falando assim, tipo, ter aquele leve receio de sair andando por aí em área aberta, entendeu? É isso que eu quero dizer pra vocês, entendeu, galera? A questão é aquela, né, galera? Vamos ter que esperar o lançamento global aí sair mesmo pra gente ver como vai ser o jogo. Porque até então tá bem fácil, tá? Eu ganhei uma partida só, mas porque eu tava... Um HUD todo zoado Só acho que tá faltando alguma coisa pra gente realmente Levar a sério esse jogo, sabe? É a minha opinião, galera Vocês têm direito de discordar se vocês quiserem Ó Não sei se era bot E se, não... e se for bot, galera Tá se movimentando bem, velho Por isso que eu tô falando pra vocês Eu tô comparando a movimentação dos bots com o de player, sabe? Tá difícil achar, tá ligado? Tá difícil de saber se é ou não é, entendeu? Ó. Isso aqui claramente é um bot. Claramente é um bot. Ó, caiu um airdrop ali, galera. Nem tinha visto, tá? Cara, olha como esse gráfico tá bonito. O gráfico tá bonito, só que eles têm que saber aproveitar bem. Ó, caiu mais um lá na minha frente. Ah, uns 400 metros, mais ou menos. Deixa eu ver, colete 3. Cara, tem uma backpack aqui que não dá pra me pegar, porque a minha é maior. E tem um War Machine, que deve ser um lançador de granada. Não gosto de arma muito explosiva, então. Ó, oh, do nada, brotou. Do nada. Isso aqui é bot. Caramba, Type 95 tá top aqui, hein, velho. É gostosinho de controlar o carro, mano. Aí... Agora tem que achar o botão de sair. É, vou ter que. Eu vou ter que. Não escurecer o botão, na verdade, né? Vou ter que voltar ele como era antes. Será que dá pra atropelar? Não deu. Mas a gente sabe que é bot. Peguei. Sai daí, filha da puta! Granada! Caralho! O bot vem, na, vem atrás aqui, ó. Beleza. Ali, ó. Nossa, não entendi nada que aconteceu aqui agora. Opa! Toma o tiro. Aqui, ó. Esse aqui parece ser player. Esse era player. Esse aqui claramente era o player. GG. Beleza. Tô na merda. Tô na merda. Tem que me esconder de alguma maneira. Enquanto eu me curo aqui. Esse moleque vai querer me ruxar aqui, hein? Ó, é, é, é um jogador, é um jogador. Ele pegou o cobrir ali, ó. Agora eu morri de graça. Agora eu morri de graça. Eu não gosto de jogar de arma de single shot, velho, no celular. 
é complicado, galera. Infelizmente a gente perdeu aí por bobeira mesmo, era só ter puxado M4 e matado ele, mas quis fazer bonito de sniper, né? Bom, galera, pra quem assistiu a minha live já sabe qual é a minha opinião sobre o jogo, porém eu vou falar pra vocês aqui também, tá? Eu joguei poucas partidas no modo Battle Royale, tá? Joguei com lag por causa da VPN, só que mesmo se não tivesse tanto esse lag, galera, eu achei que faltou alguma coisa nesse COD. O que aconteceu com esse jogo, ou o que pode acontecer com esse jogo, é a mesma coisa que aconteceu com o Iron Sight, tá? Um FPS, cara, que ele misturou, tipo, Warface com Call of Duty, tá? E eles trouxeram pra PC a versão, acho que foi no ano passado, se eu não me engano, e, cara, a gente tava numa puta expectativa, querendo jogar pra cacete, e, mano, eu não ouço Iron Sight por aí onde eu vou. Se eu ouvi Iron Sight foi algumas semanas atrás, porque um inscrito falou assim, ah, tô jogando Iron Sight, mas não sei se vale a pena. E, cara... Será que vai acontecer a mesma coisa com o COD Mobile? Porque o COD Mobile, ele trouxe o multiplayer, trouxe o Battle Royale, vai vir modo zumbi, são três modos dentro de um único jogo, só que ainda assim eu tô achando melhor o multiplayer do que o Battle Royale. Tá faltando emoção, na minha opinião, tá faltando emoção. Óbvio, a gente sabe que isso é um close de beta, eu acabei de explicar lá no início do vídeo, tá? Eu sei que isso é um close de beta, Pode haver mudanças, só que tá faltando alguma coisa pra dar aquela emoção de você jogar, igual, por exemplo, PUBG, igual, por exemplo, Ring of Elysium, entendeu? Eu ainda tô jogando, tô caçando alguma coisa ali que me faça ter uma puta vontade de jogar o modo Battle Royale, porque até então tem bot, já me decepcionou esse modo Battle Royale, e eu não sei, cara, não sei, eu não tô em jogo de Battle Royale, tem algumas pessoas que já comentaram nos meus vídeos anteriores que tá em jogo de Battle Royale, mas eu não tô, eu tô procurando um que seja melhor que PUBG, e atualmente, cara, o único que, assim, que bate de frente com o PUBG mesmo, em questão de jogabilidade, voltado para o realismo, porque Fortnite eu nem falo nada. Seria, no caso, então, o Ring of Elysium, tá? Ela é uma versão de PC e é da Tencent Games. Quem sabe não tem uma versão mobile aí, quando o jogo for lançado e a galera acabar gostando desse jogo aí, tá? Você já pode jogar se você quiser, tem lá na Steam. Então, basicamente é isso, galera. Gráficos excelentes, tá? A jogabilidade tá aceitável no modo Battle Royale, tá? Tá, tá bacana, só que não sei. Tá sem sal, tá, galera? Falo por mim, eu achei bem sem sal. Mas e você? O que, que você achou? O que, que você acha que deveria ser adicionado no jogo? Deixa aí nos comentários para eu saber e os outros inscritos também, para vocês acabarem debatendo aí. Beleza? Pode ficar tranquilo que eu sempre leio, dou um like ali, um coraçãozinho para vocês, para mostrar que eu li. Beleza, galera? E não se preocupem, não é porque eu achei meio sem graça o Battle Royale deles que eu não vou deixar de jogar. Se você quiser jogar comigo, apareça amanhã na minha live stream que com certeza eu vou jogar com vocês, beleza? Todos os dias, 20 horas da noite e não deixe de seguir a gente no Facebook e no Mixer. Preciso bater 2 mil seguidores lá no Mixer. Cara, não custa nada você ajudar. Você vai perder um minuto abrindo o site ou o aplicativo ou baixando o que seja, indo lá logando e seguindo a gente. Beleza? E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um abraço, falou e até mais.